Salut tout le monde, c'est Sébastien pour le salon de gaming de Monsieur Smith, n'est-ce pas? Et euh, <rire> c'est ma petite imitation de Steve. Donc on est en train de tester le jeu Yuki, euh, jeu euh, de de la compagnie Arvor. Et euh, pour ceux qui connaissent un peu le VR et la compagnie Arvor, c'est ceux qui ont fait les jeux Pixel Rip. Euh, Parmi mes jeux de VR préférés, dans lesquels on joue un jeune gamer qui doit sauver le monde d'un personnage de jeu vidéo qui veut euh, qui veut conquérir notre univers. En tout cas, c'est à essayer. Et là, on essaye leur nouveau jeu qui s'appelle Yuki. Euh, J'ai resetté mon, mon data pour pouvoir euh, tout euh, vous montrer du début sans euh, vraiment spoiler. Parce que c'est un, euh, un roguelike. Donc ceux qui savent ce que c'est un roguelite, tant mieux les autres. Roguelite, c'est un jeu dont on, 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 on progresse, mais on meurt souvent. Et entre chaque mort, on upgrade un peu notre euh, personnage. Et euh, ça fait en sorte que les prochaines runs deviennent de plus en plus faciles. Et on progresse jusqu'à se rendre au boss final. Et chaque run est euh, euh, random. Donc on y va, Patrol Mode. Je suis un petit enfant. Regardez, j'ai mon beau petit plaster ici. Comme vous pouvez voir, je suis un fan de Yuki. Yuki, 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 Yuki. Et j'ai même... Hop! J'ai ma petite boîte de Yuki qui va s'ouvrir. Et ça, c'est ma figurine qui prend vie. Comme vous pouvez voir, le jeu est vraiment visuellement très, très beau. Et là, je vais prendre la figurine dans mes mains. Et... On va être transporté dans un autre univers. Pour ce qui est de l'histoire, on va la passer vite. Euh, donc, euh, comme vous pouvez voir, le jeu est en, en anglais. Seulement. C'est peut-être le premier défaut, si j'avais à dire, du jeu. Euh, là, j'ai peut-être été trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ok, c'est bon. J'aurais peut-être dû lire, ça fait longtemps que j'ai pas fait le... <rire> le, 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 le... Le training et le début. Donc, ok. Donc, avec nos mains, on ramasse ça. Bon, bon, bon. Comme vous pouvez voir, j'ai une jambe d'orbe ici. Un pod qui s'appelle et j'ai ma figurine dans mes mains. Elle est super bien détaillée. Euh, donc là, on est dans le dans le genre de training. On va passer vite. Euh, donc euh, c'est ça, ça va être un genre de whoops, de bullet hell. Donc on essaie d'éviter les balles de fusil. On collecte des yeah! bonus et on tue les ennemis avec euh, notre, notre personnage. Donc, euh, puis là, si je tiens Yuki, qui est le personnage principal en devant de moi, on voit ses points de vie ici. Donc, euh, pour l'instant, ça va pas bien. On va se pogner sûrement des petits euh, points de vie pour montrer qu'est-ce que ça fait. Point, 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 point. Uh -huh. Alors, voilà, tout est revenu. On peut attraper des choses soit de la main gauche ou soit de la main droite. Parce qu'évidemment, si on essaye d'éviter des balles avec le personnage de droite, ben, on peut... De notre côté, ramasser hmm. tout ce qu'on veut avec le, notre pod de la main gauche. Et euh, le pod n'a pas vraiment de, de, de point de vie, donc il euh, n'y a pas de danger. Donc là, je tiens mon trigger. Je pourrais, je pourrais plus tonner, mais euh, ça donne absolument rien. Donc on tient le trigger. On tue les monstres. On évite les balles. OK. Petit euh, démo de fête, j'espère. Ah. Mon but était que. Ah oui, OK. Là, on va voir les pouvoirs qu'on a en tant que Yuki. Parce que là, bon, mes ennemis reviennent tout le temps. J'ai un shield qui me permet de bloquer des balles. Ceux qui ont joué euh, au lab sur, euh, sur PC VR, le jeu qui avait été fait par Steam, vous allez sûrement vous rappeler de ce petit jeu de vaisseau-là où on avait notre vaisseau dans nos mains, on évitait des balles et on tirait sur du monde. Ben là, c'est comme ce jeu-là, mais upgradé à x1000. Et là, on a aussi une freeze bomb. Tous nos ennemis sont freezés. On peut les, on peut les battre sans qu'ils nous tirent dessus. Et là, on voit en, ici que c'est des skills qui se rechargent. Donc, on essaie toujours de garder un œil dessus. On peut continuer. C'est ça. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas de voice-over. Donc, il n'y a personne qui parle et c'est en anglais. Et vous allez voir que... Les écritures qui sont là ne sont pas toujours très bien placées pour qu'on puisse bien jouer. Donc là, on devrait rentrer dans le tableau. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Euh, je vous le dis tout de suite, c'est un excellent jeu. J'ai vraiment aimé. Alors voilà, on commence. On va ramasser les petites boules. Oui. 
Ploing. J'ai pas besoin de tenir de bouton pour dire que mon personnage est tenu. Um, J'espère que vous allez bien l'entendre. C'est seulement la musique du premier tableau. Mais, honnêtement, c'est un jeu dont la trame sonore est incroyablement bonne. C'est vraiment trippant. Là, vous voyez, c'est écrit Touch It. Ça, c'est des bonus qu'on attrape dans les tableaux. Donc, Fire Rate Up ou des points de plus. Je vais prendre Fire Rate Up. Donc, pour être un peu plus fort. Là, c'est sûr que je ne mourrai pas pendant un bout parce que je suis habitué. Fait que je vais peut-être faire exprès tantôt pour mourir pour vous montrer qu'est-ce qui arrive lorsqu'on meurt. On essaie d'éviter des obstacles. Euh, je vais aller prendre plus de points de vie. Boing! Donc, évidemment, si je meurs, je perds tous ces bonus. On peut monter de level en tuant des ennemis. Donc, tuer des ennemis, c'est important. Faut pas juste les éviter. Comme vous pouvez voir ici, mes points d'expérience sont là. Ils sont pas très bien placés pour qu'on puisse les voir. Je vous parlais tantôt des écritures. Regarde, there are so many of them. Je m'excuse, mais je n'étais pas capable de lire ça. C'était pas, euh, c'était pas bien placé. Je suis trop focusé à éviter des balles, à ramasser, à tuer des ennemis puis à ramasser du loot. Et là, les, les méchants qui sont en train de capturer les méchantes choses. Et là, wow! Ok, ouais, c'est vrai, le jeu veut que je meure. Ben, il va me tuer. Ben, je parle ici. Oui, 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 c'est ça. Il va me tuer. Ok, regardez, quand je parle d'un bullet hell, c'est ça. C'est un jeu qui va vous faire bouger sans, euh, sans virer fou dans le dans l'espace. Vous allez bouger longtemps. Bon, évidemment, je meurs. Point, point. Don't give up. To the workshop. C'est ici qu'on va faire les upgrades de notre personnage pour nos futurs runs. Et les runs sont euh, aléatoires, donc ce ne sera pas les mêmes ennemis, pas les mêmes obstacles. Ça va se ressembler un peu, mais c'est ça. Donc... Euh, Parle-nous un peu. Ma figurine est là. Visuellement, vous pouvez voir, c'est coloré, c'est beau. Les figurines sont belles. Oh, euh, je vous spoil rien, mais ce n'est pas la seule figurine que vous pourrez avoir avec des armes. Les autres auront des armes différentes. Et euh, ça va faire toute la différence dans votre progression. C'est un peu long, là. Bon. Ça, c'est toutes les power-ups auxquelles j'ai accès dans le jeu. Donc, euh, Fire Rate Up, Pod Charge Up, HP Max, bla 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 bla. Je vais pouvoir débloquer d'autres power-ups que je pourrais attraper pendant la game. Je pourrais en débloquer avec les boules bleues que j'ai attrapées. Ça, c'est dans le fond, c'est les power-ups que je vais pouvoir attraper dans le jeu. Mais il y a aussi les charmes. Des charmes, c'est des power-up que je me mets sur mon personnage avant avant que le jeu commence donc ils vont être là tout de suite au début, donc euh, des points de vie de plus euh, euh, tirer plus vite, des choses comme ça euh, ça va aussi donner euh, la chance d'avoir plus de power-up donc c'est ça, ces boules bleues là c'est ça que je vais ramasser dans le jeu, qui vont me permettre de magasiner des power-up pour l'instant, c'est quand même tranquille, mais vous allez voir que le jeu devient de plus en plus difficile, mais jamais trop difficile. Ça se passe quand même bien, la progression est bonne, on ne jamme pas trop longtemps, parce que on est capable rapidement de booster notre bonhomme, et euh, ça fait son effet. C'est des power-ups qui paraissent dans le jeu. Donc, il y a une grosse notion de où est-ce qu'on est situé dans l'espace, où est-ce que notre main est, euh, jouer avec les deux mains, une qui évite les balles, une qui prend la peine de ramasser les, les bonus. Euh, honnêtement, je vous... je sais pas quand est-ce que je vais arrêter pour vous montrer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un excellent jeu. C'est vraiment un de mes coups de cœur cette année. Euh, c'est dommage parce que ça dure... Tiens, on va prendre des points de plus. Ça dure peut-être un 3-4 heures. Euh, là, il y a un Endless Mode qui n'est pas encore disponible. Euh, je me suis pas formé avec le développeur. Est-ce que c'est parce qu'il faut que je le débloque ou c'est parce que c'est dans les futurs plans? Euh, oh, là, je sais pas, ça va pas bien. Prendre mon shield. Faut pas, faut pas avoir peur d'utiliser nos, euh, nos bonus, notre shield, notre bombe de glace. 
Euh, ce que vous allez attraper comme euh, autre sorte d'armes, vous allez avoir entre autres des, euh, des euh, balles qui sont euh, à tête chercheuse. Bon, je vais mourir, tiens. Puis je vais vous montrer un peu c'est quoi qui se passe quand on veut upgrader, puis ce sera la fin. Parce que je ne vais pas vous en montrer plus que ça. On peut voir la progression. Bon, évidemment, j'ai restarté toute la game. Donc, c'est ça mon new best. Comme vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 genres de chapitres qui sont des fois séparés en deux épisodes. La musique du jeu dans chacun des, 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 des tableaux, elle est géniale. Il y a, à chaque fois, j'étais content. Donc là, j'ai 124 points. Je vais vous montrer un peu qu ce que ça fait. Et honnêtement, procurez-vous ce jeu. C'est un excellent jeu. Ça vous fait bouger. Évidemment, vous ne jouerez pas à ça assis. Alors voilà mes bonus que j'ai pour l'instant. Alors là, je pourrais dire... Euh, pourrais, ça c'est Quand c'est des boules comme ça, c'est des bonus que je peux attraper pendant le jeu. Donc ici, ça dit... Euh, ajouter un drone de plus qui pourrait me suivre et qui pourrait tirer. Euh, je peux attraper plus de choses euh, sans avoir besoin d'être proche. Donc, euh, euh, ça, ça me donne un point de vie permanent à chaque début de partie. Donc, je le prends. Et ça, ça va faire quoi? Je peux charger mon beam pour faire des attaques plus fortes. Mais là, pr probablement que... Non, il me reste juste 24 points. Donc, voilà. Donc, si je suis prêt à continuer, je continue. Oui. Comme vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 5 figurines différentes. Euh, qui se qui se débloque quand même assez bien à un bon rythme il y a la dernière qui est un petit peu plus longue à, à débloquer parce qu'il faut finir le jeu avec chacune des autres figurines euh, honnêtement je ne l'ai pas faite donc je peux pas vous dire qu'est-ce qu'elle est mais avec les autres c'est intéressant donc c'est ça, c'est le jeu Yuki euh, donc euh, n'hésitez pas c'est ça le défaut, c'est ça, c'est je vous dirais, le jeu est en, est pas en français et les ennemis manquent un petit peu de variété euh, sinon, excellente euh, bande sonore, euh, excellent gameplay, même si ça peut paraître répétitif, c'est intéressant, c'est le genre de jeu qu'on se dit tout le temps, je vais en faire une petite dernière partie avant d'arrêter, puis euh, finalement on en refait un autre, puis un autre, puis un autre. Donc euh, voilà, c'était Sébastien pour euh, le salon de gaming de M. Smith, et je vous souhaite euh, de bons VR!